আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের বস্ত্র পরিচ্ছদের প্রাথমিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করব দেখো গত পর্বে আমরা নিটেড ফেব্রিক এবং ওভেন ফেব্রিক দুই ধরনের ফেব্রিক সম্পর্কে এবং একটি পোশাক পরিধান করার জন্য তার কি কি বস্ত্রের গুণাবলী থাকা প্রয়োজন সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি আজকে দেখো পোশাকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানব এবং এই পোশাকের বিবর্তন অর্থাৎ পোশাকের সূচনা কিভাবে হয়েছিল অর্থাৎ আমরা তো এখন বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক করছি পোশাক নিয়ে বিভিন্ন ফ্যাশন শো হচ্ছে পোশাক নিয়ে বিভিন্ন ধরনের চর্চা হচ্ছে রিসার্চ হচ্ছে এক এক ডিজাইনের মডেলরা এক এক ধরনের পোশাক পড়ছে তো এই জিনিসগুলোর আদি সূচনা অর্থাৎ প্রথমে কারা সূচনা করেছিল বা কিভাবে এই ধারণাটা মাথায় আসলো যে এরকম বিভিন্ন ধরনের কাজ হতে পারে তার আগে দেখো পোশাকের বিবর্তনের আগে আমরা জেনে নিই পোশাকের প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ পোশাক আমরা কেন পরিধান করব বা পোশাক আমাদের কি কি উপকারে আসছে প্রথমে দেখো বলারও হয়েছে যে শালীনতা রক্ষা শালীনতা রক্ষা মানে কি জানি আমরা আমাদের দেশে বা বিভিন্ন দেশে এক এক ধর্মাবলম্বী বসবাস করছি সেক্ষেত্রে মুসলিম ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্ম সবারই আলাদা আলাদা কিছু রীতি থাকে তাদের রীতিগুলো ফুটিয়ে ওঠার জন্য তাদেরকে পরিধান করতে হয় এরপর দেখো শালীনতা কথাটা যে বলেছে আমরা জানি আমাদের যে সামাজিকতা বা বাংলাদেশের যে সামাজিকতা আমাদের হচ্ছে তোমার মুসলিম রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে আমাদেরকে সবসময় শালীন ধরনের পোশাক পরিধান করতে হয় অর্থাৎ শালীনতা বজায় রাখতে হয় সেই ক্ষেত্রে পোশাক জিনিসটি আমাদের সম্পূর্ণ একটি নারীর বলো পুরুষের বলো শালীনতা রক্ষা করে থাকে শৈলের বিভিন্ন স্থান আমরা ঢেকে থাকি বাইরের আবহাওয়া থেকে অর্থাৎ মানুষের দৃষ্টি থেকে বা যে কোনো কাজ থেকে বলতে পারো যে আমরা শালীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে পোশাক আমাদের সবচেয়ে বড় এবং প্রধান এবং প্রথম ভূমিকা পালন করছে পোশাক তাহলে আমরা বলতে পারি যে পোশাকের মাধ্যমে আমরা আমাদের শালীনতা রক্ষা করতে পারি পর্দা করতে পারি অর্থাৎ আমাদের দেহের আব্রু তৈরি করতে পারি দ্বিতীয়ত বলেছে দেখো স্বাস্থ্য রক্ষা স্বাস্থ্য রক্ষা কেন বলেছে দেখো আমরা স্বাভাবিকভাবে বলতে পারি স্বাস্থ্য রক্ষা শুধু তো চিকিৎসার মাধ্যম হয় কথাটি আসলে ঠিক হলেও আংশিক ভুল অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে পোশাকও অনেকটা তোমার ভূমিকা পালন করছে কেন কারণ দেখো স্বাস্থ্য রক্ষায় আমরা যে বাইরের আবহাওয়া বা পরিবেশে চলছি বাইরের বিভিন্ন রকম ধুলা বাইরের রোদ বৃষ্টি ক্ষতিকর আবহাওয়া সেগুলো থেকে আমাদের শরীরকে বা আমাদের স্কিনকে চামড়াকে রক্ষা করার জন্য আমাদের চোখ হাত পা রক্ষা করার জন্য আমাদের অবশ্যই বস্ত্র পরিধান করতে হবে কারণ বস্ত্রর মাধ্যমে আমাদের শরীরটা সম্পূর্ণ ঢাকা থাকছে সেই ক্ষেত্রে বাইরের কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের যে গ্যাস বা বিভিন্ন ধরনের ধুলাবালি সেগুলো থেকে আমরা সহজে আমাদের শরীরটাকে আগলে রাখতে পারছি এই জন্য বলা যায় যে স্বাস্থ্য রক্ষায় পোশাক অনেকটা উপযোগী অনেকের ধরো এমনও হতে পারে যে তার বাইরের আবহাওয়া থেকে তার বিভিন্ন ধরনের স্কিন ক্যান্সার হয় তাহলে সে পর্দার মাধ্যমে বা সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখার মাধ্যমেও বাইরের আবহাওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে এই জন্য বলা হয়েছে যে পোশাকের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষা অন্যতম প্রয়োজনীয়তা এরপর দেখো আরামপ্রদ আরামপ্রদ কেন বলা হয়েছে দেখো আমরা জানি আমাদের দেশে অনেকগুলো ঋতু থাকে সেই ঋতুগুলো বর্ষা গ্রীষ্ম শীত বসন্ত এক এক সময় এক এক ধরনের আবহাওয়া বিরাজ করে যেহেতু আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ দেশ সেই ক্ষেত্রে কোনো কিছুর তীব্রতা বেশি না আবার কোনো কিছুর তীব্রতা কম না সেই ক্ষেত্রে দেখো আরামপ্রদের জন্য যেমন ধরো আমি গরমে যে পোশাকটা পরছি সেটা যদি আমি শীতকালেও পরি তাহলে ব্যাপারটা বেমানান হয়ে যায় কারণ আমরা জানি যে গরমকালে আমরা সাধারণত হালকা ধরনের বস্ত্র পরি সুতি লিলেন যেগুলো আমাদের শরীরে তাপ শোষণ ক্ষমতা বা বায়ু চলাচল এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ফলে আমরা আরাম অনুভব করি কিন্তু আমি শীতকালের পাতলা পোশাকটাই যদি আমি সরি আমি যদি গরমকালের পাতলা পোশাকটাই যদি আমি শীতকালে পরি তাহলে দেখো আমরা শীতে অতিরিক্ত ঠান্ডায় কারো ঠান্ডা লেগে যাবে কারো বিভিন্ন ধরনের অসুখ হবে বা অনেকে ঠান্ডার তীব্রতায় মারাও যেতে পারে এই জন্য বলছে পোশাক হচ্ছে আমাদের আরাম দেয় তারপর ধরো আমরা সাধারণত শীতে কিছু ভারী কাপড় পরি পশ্মি রেশমি এগুলো যদি আমি বর্ষাকালে পরি তাহলে বৃষ্টিতে ভিজে আমার পোশাকগুলো ভারী হয়ে যাবে বা সে পানিটা শোষণ করে আমরা ঠান্ডা বা জ্বরে আক্রান্ত হব এই জন্য বলেছে যে আমাদের শরীরের আরামের জন্য অবশ্যই পোশাক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঋতু থেকে নিজেকে রক্ষা বা বিভিন্ন ঋতুতে চলাচলের জন্য অবশ্যই পোশাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে অর্থাৎ এক এক ঋতুর পোশাক আমরা এক একভাবে পরিধান করছি এরপর দেখো চার নম্বর বলেছে পরিচিতি ও সামাজিক মর্যাদা পরিচিতি কথাটা কেন এসেছে আমি তোমাকে বলছি পরিচিতি বলতে আমরা জানি আমাদের সমাজে বিভিন্ন পেশার মানুষ বাস করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উকিল 
বিভিন্ন ধরনের সৈনিক আর্মি তারপর আমরা বলতে পারি সিভিলের লোক যারা তোমার অগ্নি নিরোধ কাজ করে বা এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের শিকার কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে পুলিশ পরিচিত জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি যে পোশাকের মাধ্যমে অর্থাৎ তাদের নির্দিষ্ট কিছু ইউনিফর্ম থাকে যেগুলো পরিধানের মাধ্যমে আমরা সহজেই তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি বা চিনতে পারি যে ও আচ্ছা এই পোশাকের লোক তাহলে এই কর্মই সে করে এই কর্মের মাধ্যমে সে তার পরিচিতিদেরও বজায় রাখছে আলাদা করে তাকে পরিচিতি দিতে হচ্ছে না পাশাপাশি সে তার কি নিজের পেশাটাকেও ঠিক রাখছে অর্থাৎ একটা শৃঙ্খলার মধ্যে থাকছে তাহলে আমি বলতে পারি পরিচিতির ক্ষেত্রে অবশ্যই পোশাক খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পোশাকের মাধ্যমে আমরা একটা মানুষকে নির্বাচন করতে পারি যে আচ্ছা সে উমুক পেশায় সে উমুক পেশায় রয়েছে এরপর দেখো সামাজিক মর্যাদাটা কেন বলেছে সামাজিক মর্যাদা হচ্ছে আমরা জানি বয়স অনুযায়ী আমাদের পোশাকের ভাগ আছে একটা ছোট বাচ্চা অর্থাৎ একটা টিনেজারের শিশু বা মানুষ যে পোশাক পরে সেটা একটা বয়স্ক মানুষ পরলে সেটা খুবই হাস্যকর দেখাবে এই জন্য বলছে সামাজিকতা রক্ষার্থে বা একটা বয়স অনুযায়ী মানুষ তার পোশাক পরিধান করে এবং তার মার্জিত এবং শালীন পোশাকের দ্বারাই সমাজে তাকে সম্মান করে থাকে যেমন উগ্র পোশাক কেউ পছন্দ করে না আবার বেশি পর্দা অনেক পছন্দ করে না সেক্ষেত্রে সবসময় শালীন থাকার জন্য অবশ্যই সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য পোশাক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এরপর দেখো পাঁচ রয়েছে আত্মরক্ষা আত্মরক্ষা বলতে কি আমরা সাধারণত যে মানুষরা চলাচল করি অর্থাৎ স্বাভাবিক মানুষ কোনো কর্ম করি না আমাদের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা বলতে আমরা বলতে পারি যে বাইরের ধুলাবালি থেকে রক্ষা করি কিন্তু যারা দেখো সাধারণত বিভিন্ন ধরনের পেশা করছে যেমন যাদের আমরা বলি আগুন নিভায় যারা ফায়ার সার্ভিসে যারা কাজ করে তারপর যারা শিকার করে তারপর সমুদ্রের তলদেশে যারা ডুবরি তাদের সবারই নির্দিষ্ট পোশাক আছে যে পোশাকগুলোর মাধ্যমে তারা কি করে তাদের শরীরকে রক্ষা করে অর্থাৎ বাইরের আবহাওয়া থেকে আগুন থেকে বৃষ্টি থেকে ঝড় থেকে তাদের এই পোশাকগুলো তাদেরকে আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তারপরে আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের সমুদ্রে বা কোথাও বেড়াতে যাই তখন আমাদের যে লাইফ জ্যাকেট থাকে সেগুলো বস্ত্র দ্বারা বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম তন্তু দ্বারা তৈরি তাহলে বলতে পারি সেগুলো আমাদের জীবন রক্ষা করে থাকে এই জন্য বলছে পোশাকের প্রয়োজনের মধ্যে আত্মরক্ষা জিনিসটা এসেছে এরপর ছয় নম্বর দেখো সৌন্দর্য প্রকাশ যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা মানুষই চায় নিজেরকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সেই ক্ষেত্রে চাকচিক্যময় বা উজ্জ্বল পোশাক প্রত্যেকটা মানুষকেই সৌন্দর্য বা আকর্ষণীয় করে তোলে সেই ক্ষেত্রে পোশাকের ক্ষেত্রে দেখো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তো অবশ্যই আছে যেমন বউ সাজলে বা বই বিয়েতে বা কোনো অনুষ্ঠানে গেলে নিজেকে অন্যরকমভাবে ফুটিয়ে তুলতে অবশ্যই পোশাকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাজগোজের পাশাপাশি পোশাকটা তোমার মূল ভূমিকা ধারণ করে এখন তুমি কোনো অনুষ্ঠানে গেছো সেখানে খুবই নর্মাল কাপড় পরলে সেখানে তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে না অবশ্য পোশাক তুমি যদি পরিধান করো অর্থাৎ অন্য কোনো উজ্জ্বল ধরনের পোশাক বা যেগুলো উৎসবে পরার মতো জাঁকজমক পোশাক করো তাহলে সহজেই তোমাকে সুন্দর দেখাবে এই জন্য বলেছে পোশাকের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সৌন্দর্য প্রকাশটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে দেখো পোশাকের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে আমরা এই ছয়টা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় জানলাম যার জন্য সাধারণত আমরা পোশাক পরিধান করে থাকি এরপর দেখো পোশাক বিবর্তনের ইতিহাস ইতিহাস বলতে সাধারণত ইতিহাস ঘাটলে সেরকম পোশাক বিবর্তনের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায়নি তাও ধারণা করা হয় যে আগের যুগের মানুষরা যখন দেখলো যে বাইরের রোদ বা ধুলাবালি বা নিজেদের রক্ষা করার জন্য আসলে পোশাক গুরুত্বপূর্ণ বা নিজেদের শরীরটাকে ঢেকে রাখার জন্য কিছু দরকার তখন তারা কী করলো পশু যে চামড়া পেত বড় বড় পশুর চামড়া সেগুলোতে হাড় বেঁধে সেটা গলার পিছনে ঝুলিয়ে দিত বা বড় হাড় থাকলে সেগুলো মাজায় বেঁধে শরীরটাকে ঢেকে রাখত এভাবে তারা পোশাক পরত কিন্তু সেই পোশাক না যে কোনো সময় খুলে যেত ফলে তারা সেটা পরে শান্তি বোধ করত না এরপর তারা ধীরে ধীরে কি করলো সেই পোশাকটাকেই সিলাই করার চিন্তা করলো অর্থাৎ চিন্তা করলো এই জিনিসটাকে যদি সিলাই করি দুটি কাপড় জোড়া দিয়ে তাহলে মনে হয় এটা শরীরে থাকবে এভাবে তারা কি করলো পশু পাখির যে রগ থাকে সেই রগগুলোকে রোদে শুকানো মাধ্যমে সুতা তৈরি করলো তারপর পশুর যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিকন হার সেগুলোকে শুয়ের কাজ করলো এভাবে পোশাক সিলাই করে পড়তো ফলে তাদের পোশাকটি আর খুলে যেত না এভাবে দিন বদলের সাথে সাথে তারা চামড়ার ব্যবহার শিখলো চামড়া শুকিয়ে পশু পাখির রক বা ঝাল বাকল দিয়ে সেগুলোকে সিলাই করে পরিধান করত তারপর ধীরে ধীরে কি আসলো তারা যে চামড়া সে চামড়া দিয়ে নিজেদের তাবু তৈরি করে সেখানে থাকতো বা পাতা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জামা পরিধান করতো ধীরে ধীরে 
ওগুলো যাওয়ার বিবর্তনের পরে পরে আসলো তোমার চরকার ব্যবহার চরকার মাধ্যমে মানুষ কি করত বিভিন্ন ধরনের রেশম পোকার লালা গুটি পোকার লালা বা বিভিন্ন ধরনের প্রকৃতি থেকে যে তন্তুগুলো পায় তুলা যে পায় সেগুলো নিয়ে তারা চরকায় সুতা বোনানো শুরু করলো সেই সুতা বোনার মাধ্যমে তারা সেখান থেকেও সুতা তন্তু উৎপাদন করলো এবং তন্তু থেকে কাপড় তৈরি করলো এভাবে ধীরে ধীরে তোমার যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে পোশাকের ধারণটা চলে আসলো যখনই তন্তু আবিষ্কার হলো তন্তু আবিষ্কার হওয়ার ফলে মানুষ প্রাকৃতিক তন্তু দিয়ে বিভিন্ন ধরনের তাঁতে বলো হাতে বলো যে নিটিং কাপড় বা তাঁতে যেটা বোনানো হয় সেগুলো তৈরি করতে থাকলো পরবর্তীতে তো শিল্প বিপ্লব হলো তারপরে মানুষ বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানায় নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য খেয়াল করলো যে প্রাকৃতিক তন্তু তার হচ্ছে না তখন তারা প্রাকৃতিক তন্তু আর রাসায়নিক দ্রব্য মিলিয়ে কৃত্রিম তন্তু তৈরি করলো সেগুলো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তৈরি তারা শুরু করে দিল এভাবে তোমার ধীরে ধীরে পশু পাখির হাড্ডি চামড়া থেকে শুরু করে তাদের শুকনা রগ ছাল বাকল থেকে তৈরি করে চরকা তারপর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার লালা প্রাকৃতিক তন্তু তারপরে আসলো কি শিল্প বিপ্লবের ফলে বিভিন্ন কারখানা তারপরে সুতা তৈরি করলো কৃত্রিমভাবে এভাবেই তোমার পোশাক বিবর্তনের ইতিহাস চলে আসছে এখন তো তোমার বর্তমানে এইসব আর মাথায় আনা যায় না এখন বর্তমানে অনেক আধুনিক অনেক ধরনের পোশাক তৈরি করা হয় এবং সাথে সাথে পোশাকগুলোর ডিজাইনও হয় বিভিন্ন ধরনের তাহলে দেখো আমরা বস্ত্র ও পরিচ্ছদের প্রাথমিক ধারণা এই পর্বে পড়লাম যে পোশাকের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানলাম এবং পোশাক বিবর্তনের তেমন কোনো ইতিহাসের কোনো কাহিনী নেই কিন্তু যতটুকু জানা যায় ততটুকু সম্পর্কে আমি আলোচনা করলাম আশা করি তোমাদের এই টপিকসে আর কোনো সমস্যা থাকবে না পরবর্তী দিন নতুন কোনো পর্ব নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ